Hi, this is Suresh from Coimbatore. Coimbatore is talking about Suresh. What are you doing in engineering? 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 இதில் வந்து நான் நிறைய பேருக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்பவுமே இந்த கோர் பிரான்ச்சுக்கு வந்து வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் வெறும் கோர் பிரான்ச் மட்டுமே படித்தா போதுமானால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் வந்து அந்த கோர் பிரான்ச் கூட இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபிஷியன்சி அதாவது கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்போ எனி கோர் பிரான்ச் வித் கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபிஷியன்சிங்கிறதா இனி ரூல் பண்ண போகுது சமீபத்தில் ஒரு மாணவர் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டதார் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அல்லது அதுக்கு மேற்பட்டு எந்த இன்ஜினியரிங் பிரான்ச் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாருங்க இந்த கேள்விக்கெல்லாம் வந்து சரியான பதில் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா கால மாற்றங்களில் வந்து எல்லாமே மாறிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம வந்து எல்லாமும் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு கருத்து கணிப்பு தந்தை தவிர நம்ம கடவுள் அல்ல ஒரு விஷயத்த வந்து அப்படி தெளிவாக சொல்றதுக்கு இருந்தாலும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நாகரிக வளர்ச்சியில் இந்த துறை தான் பெருசு இல்லை அந்த துறை தான் பெருசு நம்ம வந்து ரொம்ப சுட்டி காட்ட முடியாது இன்னைக்கு காலையில் ஒரு சின்ன மீட்டிங் நான் வந்து அட்டன் பண்ணேன் அந்த மீட்டிங்கில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட உண்மை அப்படி என்னன்னா எந்த ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு சின்ன பொருள்லேருந்து பெரிய பொருளாக ராக்கெட் லான்ச்சிங் சயின்ஸாக இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக அந்த விஷயத்துக்குள்ளே எல்லா இன்ஜினியரிங் கலந்துருக்குங்கிறத வந்து மாணவர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ எல்லா இன்ஜினியரிங் எடுத்துன்னா ஒரு சின்ன செல்ஃபோன் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறதுல பார்த்தா கூட செல்ஃபோனுங்கிறது பியூராக கம்ப்யூட்டரோ அல்லது எலக்ட்ரானிக்ஸோ அல்லது எலக்ட்ரிக்கலோ கிடையாது அதில் வந்து மெக்கானிக்கல் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஐடி இருக்குது நிறைய ஹார்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது பிளாஸ்டிக் டெக்னாலஜி இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்த கூட்டுக்களவை தான் ஒரு சின்ன செல்ஃபோனே அப்படி இருக்கும்போது எந்த பிரான்ச் வந்து பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குற கேள்விக்கு வந்து சரியான பதிலை யாராலையும் கொடுக்க முடியாது கால மாற்றங்களில் ஒரு சிலது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையில் கோர் பிரான்ச் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ஒரு வேல்யூ உள்ள பிரான்ச்சாக இருக்கும் காரணம் நம்ம எவாலுவேஷன் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கை எடுத்து பார்க்கும்பொழுது ஆரம்பத்தில் முதல் முதலாக இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கும் போது சிவில் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சுங்க அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி அதுக்கு பேர் வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இன்ஜினியரிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி வருகின்ற பொழுது செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் உள்ளே வருதுங்க இந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பரிமாற்றங்கள் அதோடைய வளர்ச்சிகள் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் உள்ளே வருது இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்லேருந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டம் வரையும் இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே தேர்ட் ஜென்ரேஷன் இன்ஜினியரிங்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயங்கள் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் இந்த ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் வரும்பொழுது தான் இந்த கம்யூனிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோட்டோகால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து புதுசு புதுசான விஷயங்கள்லாம் உள்ளே வருதுங்க அப்போ பொதுவாக இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒருத்தர் ஃபண்டமெண்டலில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாருன்னு சொன்னால் அவர் எந்த சூழ்நிலையும் தன்னை வந்து வேறொரு இடத்துல வந்து அவரை மாற்றிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன் அதனால தான் எல்லாரையுமே நான் கோர் பிரான்ச் ஆல்வேஸ் செலக்ட் பண்ணுங்க ஆனால் கூடவே கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னுடைய வீடியோஸில் சொல்லிட்டு வரேங்க இதுதான் வந்து எவாலுவேஷன் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இருந்தாலும் அந்த மாணவர் கேட்ட கேள்விக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பார்க்கும்போது சமீபத்தில் நம்ம பத்திரிகைகளை பார்க்கும்போது ஊடகங்களை பார்க்கும்போதும் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குறிப்பாக இந்தியாவை பொறுத்த அளவில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு நல்ல பூம் வரும் அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும் நல்லா தெரியுது இது ஏன் சார் எப்படி சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா வருகின்ற இர ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள இந்தியாவில் ஓடுகின்ற பெரும்பாலான கார் பைக் இது எல்லாமே இ அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கலாக மாற்றணும்னு சொல்லி ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நாடும் நகரமும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது பவர் ரெக்குயர்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தேவைப்படுது அப்போ இந்த பவர் ரெக்குயர்மெண்ட்டை மீட் அவுட் பண்ணால் நம்ம சோலார்லேருந்து பவர் எடுக்கக்கூடிய கட்டாயத்துக்கு வந்துட்டோம் அந்த டெக்னாலஜி ஆர்என்டி லெவலில் இருந்தால் கூட இன்னும் பெருசாக வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வரலை அங்கங்கே இப்போ தான் வந்து தலை காமிச்சு அந்த டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ சோலார் புரட்சிங்கிற ஒரு விஷயம் ஏற்படும் இந்த சோலார் புரட்சி ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக இன்வெர்ட்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் டிசைன்ஸ் அதிகமாக வரும் இன்வெர்ட்டருங்கிற டிசைன்ஸ் அதிகமாக வருகின்ற போது பேட்ரி பற்றின விஷயத்த நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேட்ரி பற்றின விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கும் போது கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற ரிசர்ச் போயிட்டு இருந்தது சமீபத்தில் ஐஐஎஸ்சி பெங்களூரில் சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்ம இந்திய ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து
இந்த சிஸ்டம் ஓரியன்டட் சாஃப்ட்வேரை பற்றி படிக்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் சாஃப்ட்வேரை பற்றி டீல் பண்ணுறது தான் ஐடி அப்படிங்கிறத ஒரு பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டை போன வீடியோவில் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதை நான் இங்கே அட்டாச் பண்ண ஆசைப்பட்றேன் இப்படி பொறியியல் அப்படிங்கிற விஷயம் படிக்கின்ற பொழுது இனி ஃபியூச்சரில் வேலை கிடைக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வியவே தயவு செய்து கேட்காதீங்க நம்ம தரமான ஒரு பொறியியல தரமான ஒரு கல்லூரியில் அதுவும் தரமாக நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக படிச்சுக்கிட்டே வந்தோம்னு சொன்னால் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கி நான் மட்டும் சொல்ல உலகில் உள்ளவர்களும் சரி பெரிய பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்த மேதாவிகளும் சரி விஞ்ஞானிகளும் சரி அல்ல பெரிய பெரிய பேராசிரியர்களும் சரி தொழில் முனைவோர்களும் சரி தொழில் அதிபர்களும் சரி சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னென்னா எங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆட்கள் தேவை அந்த நிறைய ஆட்கள் எங்களை நாங்கள் தேடுகின்ற போது திறன் இல்லாதவர்கள் இருக்கிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திறமையை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னு சொன்னால் நம்ம வெறுமனே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் படித்தால் மட்டும் போதாது படிப்பது என்பது வேறு கற்றல் என்பது வேறு கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மூதாதையர்களும் சரி எல்லாருமே பழகுனது கற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது ஆனால் நம்ம இப்போ கொஞ்ச காலமாக பழகிட்டு இருந்தது படித்ததுங்கிறது படித்ததுங்கிறது மறந்து போயிடும் கற்றல் என்பது ஒரு காலமும் மறக்காது அதனால் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டான பொறியியல் கல்வியை நீங்கள் கற்க வேண்டும் நல்ல ஒரு சமுதாயம் படைக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி நல்கிறேன் தொடர்ந்து பேசுவோம் இணைந்திருங்கள் உங்களுடன் சுரேஷ் நாளைக்கு என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க டிஎன் டிஏ கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு மூணாம் தேதி இந்த நோய் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சாய்ஸ் ஃபில்லிங்ல நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு நல்ல ஸ்லாட் போட்டு வச்சிருக்கிறேன் அருமையான ஸ்லாட்டு அது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நூறு கல்லூரிகளை தேர்ந்தெடுத்து அந்த நூறு கல்லூரிகளும் சென்ற ஆண்டு என்ன கட் ஆஃப் இருந்துச்சு இந்த ஆண்டு என்ன கட் ஆஃப் இருந்துச்சு சென்ற ஆண்டு என்ன ரேங்கிங் இருந்தது இந்த ஆண்டு என்ன ரேங்கிங் இருந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெளிவாக போட்டு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது பற்றின டீட்டெயில்ஸை நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாங்க இந்த சம்மந்தப்பட்ட அந்த டீட்டெயில்ஸை உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்புக்கு நான் பர்சனலாக அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் இது ஒரு சின்ன கம்பேரிசனை எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா ஒரு நல்ல காலேஜில் நல்லபடியாக நீங்கள் படித்து வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் தான் தொடர்ந்து நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த கமெண்ட்ஸில் உங்களுக்கு எல்லா விளக்கத்தை கொடுக்குறேன் இருந்தாலும் அடுத்த வீடியோவில் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கு ரேங்கிங் ப்ளஸ் கட் ஆஃப் பேஸ்ட்டு எப்படி கரெக்டாக போட்டால் ஒரு நல்ல கல்லூரியை தேர்ந்தெடுக்க முடியுங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் உங்கள் சுரேஷ் நன்றி